carnaval é uma das festas do ano que mais movimenta o turismo no país. A quantidade de crianças e adolescentes em aeroportos e rodoviárias com destino a outras cidades aumenta. Para os responsáveis, esse é um período de cuidado extra com a documentação dos filhos. A falta de qualquer documento pode impedir o embarque. Confira na reportagem de Evna Araújo. Daniel e a filha Luna estão indo passar o carnaval no Recife. A dupla viaja bastante sozinha. Sem a presença da mãe da menina, Daniel está sempre atento aos documentos que precisa ter para garantir uma viagem segura e sem imprevistos. Para viajar com Luna, a gente só precisa sempre o pai ou a mãe, no caso, com a certidão de nascimento provando e um documento oficial com foto mostrando que eu sou o pai, né? E é possível também que outros familiares viajem, mas aí, no caso, precisa solicitar um requerimento para que, que, ela seja, que ela possa viajar sozinha, assim como você pode mandar a, viajar, a criança viajar sozinha, né? Mas precisa dessa autorização. De hoje até quarta-feira de cinzas, os 14 aeroportos operados pela Infraero esperam receber 118 mil passageiros nos embarques e desembarques. Para dar conta do movimento dos turistas que planejam curtir a folia em outro estado, as empresas aéreas ampliaram em mais de mil o número de voos domésticos para este feriado. Recife, Salvador e Rio de Janeiro foram os destinos mais procurados pelos passageiros, segundo o Ministério do Turismo. Não poderia ser diferente, afinal, é carnaval. Mas muitas famílias também estão aproveitando para dar uma esticadinha e optaram pelas viagens internacionais. Rúbia, o esposo e as filhas vão passar 10 dias nos Estados Unidos. A primeira viagem das meninas para fora do país. Por isso, ela precisou redobrar o cuidado para que tudo ocorresse bem na hora do embarque. A primeira providência foi fazer é, esse pedido e retirada do passaporte, foi muito rápido pela Polícia Federal. E depois o visto, porque no caso, como a gente está indo para os Estados Unidos, então há essa exigência. É, nós já tínhamos visto, conosco só bastou a renovação e como elas são menores, então ficou mais fácil fazer essa... O visto, né? A concessão do visto. Júlia está ansiosa para os dias em Miami. Como na idade dela a responsabilidade da burocracia fica com os pais, a pequena pôde se preocupar só com a curtição e com as compras. Eu estou querendo comprar várias coisas lá e me divertir muito. Tem criançada que vai viajar e a criançada também vai se divertir muito nos bloquinhos de carnaval, né? E a gente vai acompanhar agora, vai ver que tem regras específicas também durante a folia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a supervisora da sessão de apuração e proteção da primeira vara da infância e juventude do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, Carmelita Cardoso. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Rafael. Bom, nós acompanhamos na reportagem da Evelyn, né? É, tem muita criançada que vai viajar com os pais, algumas vão desacompanhadas, mostramos algumas regras gerais e nos blocos de carnaval hein, também tem todo um cuidado que os pais devem tomar, né? Vamos começar pelos blocos, depois a gente faz mais um alerta também para a criançada que vai viajar, doutora? Vamos. É, todos os eventos, né? Ou, ou melhor, em todas as situações... A regra básica é as crianças e os adolescentes documentados. Uhum. Documento oficial, de preferência com foto. Né? E aí, eu penso também que os pais que vão levar as crianças para aquela festa de carnaval, que às vezes não é um ambiente muito adequado para a criança, tem venda de bebida alcoólica, os pais têm que ficar atentos a essa questão também, ou acompanhados dos pais... A, a entrada, é, enfim, os pais não terão nenhuma dor de cabeça em relação a isso? As matinês e os bloquinhos infantis, é, com o um horário até às 20 horas, uhum. não pode ter nenhum tipo de bebida alcoólica, nem um cartaz, nada uhum. que, né, que induza, e desacompanhados, até é, adolescentes né, de 12 anos desacompanhados. Criança, qualquer lugar, vai estar com o pai e a mãe, uhum. né? No caso dos eventos, após as 20 horas, pela portaria 001 da, da infância, de 2017, é adolescentes maiores de 16 anos. Entendi. Abaixo disso, acompanhados. Pai, mãe, o responsável legal, tutor, guardião. Então, pode para a festa de madrugada, o pai estando junto, não tem problema. Pode. Depende. Não, pode. Pode. 
estando acompanhado, não tem horário. Agora, desacompanhado, aí tem um alvará, que é expedido pela vara da infância, onde, onde o juiz, pelo artigo 149 do ECA, ele analisa várias situações para depois decidir pela faixa etária. E aí, se for verificada a venda de bebida alcoólica, por exemplo, né, em alguma matinê, ou algum lugar, enfim, que não tem a liberação, ou um evento voltado para crianças e adolescentes, esse, esse local pode ser penalizado, né? Sim. É feita a fiscalização através dos agentes de proteção, né, credenciados pelo juiz, e essa pessoa é autuada. É um, é um processo administrativo. Doutora, tem muitos casos também de desa desaparecimento de crianças, né? As crianças se perdem dos pais, então acho que uma dica boa é colocar uma pulseira, identificação da criança, além do, do documento que a senhora bem ressaltou, né? E, exatamente. Tem algumas dicas nesse sentido. É. E no caso do evento estar ali acontecendo e... e e numa situação dessa, né, de criança perdida, uhum. um agente de proteção está é, fiscalizando, ela também pode buscá-lo e, e solicitar ajuda. Maravilha. Agora vamos voltar para a questão das viagens, né? Uh, muitos pais não se atentam, né, àqueles detalhes de documentação, ainda mais quando a criança vai para o exterior ou vai para a casa da avó, de um tio, desacompanhada. Quais são as principais medidas e uh, a documentação exigida numa viagem, por exemplo? A viagem nacional, acima de 16 anos, basta portar é, o, um documento oficial com foto. Pode sozinho? Pode. É artigo é, 8.3 do ECA. Uhum. É, desacompanhado ou na companhia de terceiros, aí o pai ou a mãe tem que autorizar. Nacional. Uhum. O documento é o documento do pai, da criança ou adolescente até 16 anos que vai viajar, Aí procura um dos postos da vara da infância, que a gente tem a sede, os postos do aeroporto e da rodoviária. Ou pode fazer também é, num cartório extrajudicial. Mas o ideal é fazer com antecedência, né? Porque tem muitos pais que procuram ali no dia do embarque. É, não é recomendável. Não é recomendável. E, e geralmente é um transtorno e vir até uma questão de... É, entre, é uma relação de consumidor, porque uhum. aí fica entre a empresa e ele, né? Essa pessoa perdeu o voo, né, doutora? É. Agora, o seguinte, mesmo no carnaval, o plantão vai funcionar, né? Ou seja, nos aeroportos, que a senhora deu a dica aqui, o pai pode procurar o juizado eh, nos aeroportos? Os postos da vara da infância... Não é, desculpa. Pode ficar à vontade. Os postos da, da vara da infância, tanto aeroporto e rodoviária, eles funcionam direto, final de semana, feriado... Eles têm um horário que é um pouquinho diferente justamente para ajudar ao, aos pais, né? Uhum. O da rodoviária é de 8 às 20 e o do aeroporto é de 7 às 19. Olha aí, um horário estendido, né? Mas fica a dica. Procure com antecedência para não ter dor de cabeça, não perder o voo, né, Carmelita? Isso, exatamente. Muito obrigada pela sua participação, pela sua vinda até aqui o estúdio da TV Justiça no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde e bom carnaval para a senhora. Obrigada e a gente agradece. Ajuda muito.